Salutare și bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Acum câteva zile am cumpărat de pe internet acest Bose SoundDock 1 defect. În el am găsit bune doar difuzoarele, așa că m-am gândit să-l transform într-o boxă portabilă. Am început prin a demonta toate piesele electronice originale. Piesele originale vor fi înlocuite de un pachet de baterii pe bază de litiu și un amplificator cu modul Bluetooth integrat. Am avut surpriza plăcută să descoper că amplificatorul cu modul Bluetooth integrat model TDA7492P se potrivește perfect în partea de jos a boxei. Aceasta este schema electrică rudimentară pe care sper să o înțelegeți. Am început prin a demonta mufa pentru curent electric și cele pentru difuzoare. În locul lor am lipit fire. Amplificatorul model TDA7492 se alimentează la 12V. Pentru asta am pregătit un pachet de baterii dotat cu un sistem de management al bateriei. Despre cum puteți să faceți un pachet de baterii și despre sistemul de management al bateriei vom vorbi detaliat într-un alt videoclip. Sistemul de management al bateriei are avantaje și dezavantaje, dar principalul avantaj îl reprezintă siguranța pe care o oferă atunci când folosim baterii pe bază de litiu. Bateriile pe bază de litiu pot fi foarte periculoase. În cazul unui scurt circuit pot provoca un incendiu sau o explozie. De asemenea, același lucru se poate întâmpla și în caz de supraîncărcare. Încărcarea bateriilor se va putea face în două feluri. Prima metodă este prin intermediul sistemului de management al bateriei, alimentat cu 12,6V maximum. De aceea am instalat o mufă pentru alimentator lângă butonul de pornire al boxei. A doua metodă, mult mai bună, este încărcarea prin intermediul unui încărcător inteligent, de exemplu IMAX B6. 
De aceea, am instalat cele două mufe din partea de jos a boxei. Am tăiat găurile pentru indicatorul bateriei și pentru butonul de pornire cu ajutorul unei unelte pe bază de gaz de la Dremel. Vă recomand să faceți acest lucru afară, deoarece se generează foarte mult fum. Am lipit indicatorul pentru baterie și butonul cu ajutorul siliconului. În partea de jos a boxei am mai făcut două găuri prin care vom introduce colierul care va susține pachetul de baterii. Pentru lipirea amplificatorului am folosit bandă dublu adezivă. La final am adăugat și niște superglue pentru siguranță. Vă recomand să faceți acest lucru la final, deoarece s-ar putea să trebuiască să mișcați poziția amplificatorului atunci când instalați butoanele de comandă. Înainte de a începe să lipiți firele la pachetul de baterii și la sistemul de management al bateriei, vă recomand să izolați toate capetele firelor. Acest lucru vă va ajuta să evitați un eventual scurt circuit. De asemenea, încercați să marcați firele și verificați de mai multe ori înainte de a face lipiturile. Sunt destul de multe fire și pot fi încurcate foarte ușor. Asigurați-vă că toate firele sunt lipite bine și la final adăugați un strat de bandă izolatoare. De asemenea, Sistemul de management al bateriei trebuie activat. Acesta nu va porni decât după ce veți aplica o tensiune de 12V la terminalele de intrare-ieșire ale acestuia. Pentru că nu îmi plăcea culoarea grilei, am vopsit-o cu vopsea neagră mată. Pentru butoanele de comandă am făcut câteva găuri în capacul de sub boxă. Am tăiat câteva bucățele de plastic pe care le-am lipit cu super glue pe o folie mai groasă. Am adăugat câteva bucățele de tub ca să nu iasă butoanele.
am folosit superglue ca să lipesc plăcuța de aluminiu pe boxă. Am scos sigla de pe plasticul vechi cu ajutorul unei șurubelițe și am lipit-o cu superglue pe bucățica de aluminiu. Dacă v-a plăcut videoclipul sau dacă v-a fost de folos, puteți să dați un like sau să vă abonați. Mulțumesc pentru vizionare!